रहमान रहीम डियर स्टूडेंट टुडे आवर टॉपिक इज इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन आपके पास आज का जो जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से पहले मतलब स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन को सिम्प्लीफाई कैसे किया जाता है अगर पार्शियल फ्रैक्शन आपको सिम्प्लीफिकेशन आती है तो इंटीग्रेशन उस पर इंटीग्रेशन अप्लाई करना इतना मुश्किल काम नहीं है काफ़ी इजीली आप इंटीग्रेशन फाइंड कर सकोगे लेकिन इसका इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का जो आपके पास प्रोसीजर होता है उसमें पार्शियल फ्रैक्शन का जो प्रोसीजर है वो आपको आना चाहिए तो उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जो आपके पास पार्शल फ्रैक्शन का जो क्वेश्चन आपके पास दिया जाता है उसमें सबसे पहले आपने ये चेक करना होगा कि वो आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन में है या नहीं अगर प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं है तो आप उसको क्या कर लोगे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में उसको कन्वर्ट करोगे जब वो कन्वर्ट हो जाएगा तब उस पर आप पार्शल फ्रैक्शन अप्लाई करोगे पार्शल फ्रैक्शन अप्लाई करने के बाद फिर उसका इंटीग्रेशन आप लोगे तो सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा फ्रैक्शन होता है आपके पास आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन उस फ्रैक्शन को हम कहते हैं जिसका डिग्री ऑफ डोमिनेटर आपके पास लेस और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर का आपके पास डोमिनेटर की जो डिग्री है ना आपके पास उसमें जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है उसकी डिग्री आपके पास लेस होनी चाहिए डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से जिस तरह आपके पास एग्जाम्पल है आप देख लें आपके पास यहाँ जो आपके पास नोमिनेटर की डिग्री है वो वन है आपके पास और आपके पास डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर आपके पास टू है सो नोमिनेटर की जो डिग्री है वो लेस है आपके पास डिनोमिनेटर की डिग्री से सेम यहाँ भी आप देख लें यहाँ आपके पास नोमिनेटर की जो डिग्री है वो वन है और डिनोमिनेटर की डिग्री आपके पास क्या है क्यूब आपके पास है तो इस दो दोनों केसेस में आपके पास जो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है वो लेस है आपके पास डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर की तो इनको हम क्या कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं इम प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है अगर नोमिनेटर की डिग्री इक्वल हो जाए या ग्रेटर हो जाए डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से सो वो हमारे पास इम फ्रैक्शन होता है और इम फ्रैक्शन अगर आपके पास आता है तो फिर आप उसको प्रॉपर बनाओगे फिर उसके बाद उसका प्रॉशल फ्रैक्शन मतलब लोगे और फिर उसका इंटीग्रेशन लोगे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन इम प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसको प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे ओनली सिंपल डिवीजन करोगे जिस तरह के पास ये क्वेश्चन है एक्स क्यूब सो इसको आप डिवाइड कर लोगे एक्स क्यूब प्लस फोर से सो वन मल्टीप्लाई कर ले तो एक्स क्यूब प्लस फोर आ जाएगा सिंपल सिम फ्रैक्शन कर ले माइनस और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से माइनस फोर आ जाएगा फिर उसको इस फॉर्म में लेके क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर डिवाइड बाई डिवाइजर इस फॉर्म में आपने फ्रैक्शन को लिखना होगा जब इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है जिस तरह आपके पास क्वेश्चन टेस्ट टाइम आ रहा है वन जो आपके पास रिमाइंडर आ रहा है वो आपके पास है माइनस फोर तो इधर बस माइनस फोर लिख लें और डिवाइजर आपके पास है एक्स क्यूब प्लस फोर सो ये कन्वर्ट हो जाता है आपके पास किस चीज़ में प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये प्रोसीजर है आपके पास किसी भी इम प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है आपने प्रॉपर फ्रैक्शन में तो उसका ये प्रोसीजर आपको याद होना चाहिए सो ये कुछ बातें आपके पास हुई प्रॉपर फ्रैक्शन इम प्रॉपर फ्रैक्शन पे ठीक है अब बात करते हैं आपके पास पार्शल फ्रैक्शन पे ठीक है नो हमारे पास अब बढ़ते हैं अगर आपके पास फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो हम पार्शली उसको किस तरह अलग अलग करेंगे उस पर अभी बात करते हैं उसमें आपके पास चार केसेस हैं कुछ केसेस हैं तो आपके पास इन फोर केसेस में कोई केस आपके पास पॉसिबल है तो इन केसेस को आप किस तरह मतलब पार्शली अलग अलग करोगे तो सबसे पहले आप उसकी डिनोमिनेटर को देखोगे अगर उसका डिनोमिनेटर आपके पास लीनियर है सो फिर आपके पास उसके किस तरह जितने भी लीनियर है हर एक के लिए आप अलग अलग कॉन्स्टेंट लगा दें जिस तरह फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट डिनर यह आपके पास फर्स्ट जो लीनियर है वो एक्स प्लस है तो ए डिवाइड बाई एक्स प्लस फिर प्लस सेकंड लीनियर के लिए बी कांस्टेंट लगा दिया अगर थर्ड लीनियर इधर एक थर्ड लीनियर एक और प्रोडक्ट में आपके पास आ रहा है तो उसके लिए सी लगा देंगे एंड सो ऑन फिर नेक्स्ट केस टू में आपके पास ये कि आपके पास लीनियर भी है और रिपीटेड भी है जिस तरह आपके पास ये सिंगल सिंगल लीनियर है लेकिन ये लीनियर रिपीटेड है तो इस लीनियर के लिए ए आपके पास हो गया इस लीनियर फैक्टर के लिए और एक्स जो आपके पास है बी एक्स माइनस टू और फिर स्क्वायर के लिए आपके पास सी एक्स माइनस टू होल स्क्वायर आपके पास हो जाएगा अगर क्यूब होता तो प्लस डी और डिवाइड बाय एक्स माइनस टू होल क्यूब आपके पास हो जाता इसी लीनियर रिपीटेड केस कहते हैं ठीक है थर्ड केस में आपके पास लीनियर और क्वाड्रेटिक की कम्बिनेशन है लेकिन ये जो क्वाड्रेटिक आपके पास है ये इरिड्यूसिबल आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक आपके पास इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है एक इरिड्यूसिबल होता है ये आपके पास रिड्यूसिबल क्वाडेट इक्वेशन है इसको आप रिड्यूस कर सकते हो लीनियर में एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस वन लेकिन अगर इसकी बजाय आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वन हो तो ये रिड्यूस नहीं हो सकता आपके पास लीनियर में अगर कोई 
क्वाड्रेटिक आपके पास लीनियर में कन्वर्ट हो सकता है तो आप उसको कन्वर्ट करोगे और फिर उस पर आपके पास उसको पार्शली अलग अलग करोगे लेकिन अगर आपके पास ऐसा क्वाड्रेटिक है जो रिड्यूसिबल नहीं है लीनियर में सो फिर उसके लिए आप किस तरह मतलब उसको पार्शली अलग अलग करोगे ये लीनियर के लिए एक्स प्लस के लिए आपके पास ए हो जाता है जो क्वाड्रेटिक आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस है इसके लिए आपके पास दो कॉन्स्टेंट आएंगे एक कॉन्स्टेंट के साथ एक्स मल्टीप्लाई होगा जो एरिएबल यूज़ हो रहा है वो वेरिएबल उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर लोगे याद रखें क्वाड्रेटिक के लिए दो कॉन्स्टेंट आपके पास आएंगे एक वेरिएबल के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में आएगा केस फॉर्म में आपके पास एक लीनियर आ रहा है एक इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है लेकिन रिपीटेड आपके पास है क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है सो लीनियर के लिए ए आपके पास हो जाता है क्वाड्रेटिक के लिए आपके पास बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री आ गया अब स्क्वायर है तो स्क्वायर वाली टर्म के लिए डी एक्स प्लस ई एंड सो ऑन आपके पास मतलब ये जो आपके पास फोर केसेस थे ये इस तरह कम्प्लीट हो जाते हैं तो so, अभी हम क्या करेंगे इसकी इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ते हैं कि अगर आप पार्शली इसको अलग अलग कर लेते हो तो हाउ टू इंटीग्रेट दिस केसेस ठीक है नो आपके पास फर्स्ट एग्जांपल आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू करते हैं आगे बाद जो इंटीग्रेशन में आपके पास टर्म गए होने पहले इसको पार्शली अलग अलग करते हैं फिर इसके बाद आपके पास पे इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं तो so, सबसे पहले इसको पार्शल अब इस फंक्शन को आप गौर से देख लेते ये प्रॉफर फ्रैक्शन है प्रॉफर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें डिनोमिनेटर की डिग्री ग्रेटर होती है नोमिनेटर की डिग्री से अब पार्शली आपके पास इसको देखें तो आपके पास मैंने चार केसेस से पहले डिस्कस किए तो ये आपके पास ये फर्स्ट केस का क्वेश्चन आपके पास आता है जो फर्स्ट लीनियर है उसके लिए ए डिवाइड बाय एक्स जो सेकंड लीनियर आपके पास आ रहा है उसके लिए बी एक्स माइनस ये क्वेश्चन नंबर वन हो गया अब आप क्या कर ले इस ए और बी को फाइंड कर ले आगे प्रोसीजर हम ए और बी की वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए करते हैं सो आप क्या कर ले इधर डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होती है उसको थ्रू हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो आगे पास इसकी शेप आ जाएगी वन ए के साथ आ जाएगा एक्स माइनस थ्री और बी के साथ आ जाएगा बी इंटू एक्स इक्वेशन नंबर टू आपके पास आ जाता है अब आप क्या कर ले अगर ये ओनली लीनियर है सो इक्वेशन थ्री बनाने की ज़रूरत नहीं है लेकिन अगर इसमें क्वाडेटिक इक्वेशन इन्वॉल्व है तो फिर इस इक्वेशन को मजीद भी आपने सिम्प्लीफाई करना होगा तो अगर क्वाड्रेटिक है या लीनियर रिपीटेड इसमें इन्वॉल्व है तो आपने इसका थर्ड इक्वेशन बनाना होगा अब हम क्या करेंगे सबसे पहले ए के नीचे जो वैल्यू उसको इक्वल टू जीरो ले लेट एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर दे इन इक्वेशन टू में इक्वेशन टू में पुटिंग करते हैं सो वन इक्वल टू ए इंटू जीरो माइनस थ्री प्लस एक्स की जगह जीरो पुट कर दे तो बी भी साथ जीरो हो जाएगा यहाँ से ए की वैल्यू ईजिली आपके पास आ जाएगी ए इक्वल टू माइनस वन ओवर थ्री तो ये ए की वैल्यू आ जाती है नाउ बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए लेट बी की नीचे जो वैल्यू उसको इक्वल टू जीरो ले एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो सो एक्स इक्वल टू थ्री पोट कर दे इन इक्वेशन टू में जब इक्वेशन टू में आप इसको पोट करते हैं सो इक्वेशन टू इम्प्लाइज दैट वन इक्वल टू जीरो क्योंकि यहाँ आप पोट करोगे थ्री माइनस थ्री जीरो हो जाएगा ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी यहाँ के पास आ जाएगा थ्री बी यानी यहाँ से बी की वैल्यू के पास आ जाएगी वन बाई थ्री सो इस तरह बी भी आपने फाइंड कर लिया ए की वैल्यू भी फाइंड कर ली अब इक्वेशन वन में पुटिंग कर ले सो इक्वेशन वन इम्प्लाइज दैट वन ओवर एक्स इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू ए की वैल्यू आपके पास आई है माइनस वन ओवर थ्री डिवाइड बाय एक्स और जो आपके पास बी की वैल्यू आई है वो वन ओवर थ्री डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री अब देखिए आप पार्शली अलग अलग हो गए और जो कॉन्सटेंट अन नोन कॉन्सटेंट थे वो भी फाइंड हो गए अब आप इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई कर लें नो टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बहुत साइड इंटीग्रेशन ऑफ वन ओवर एक्स इंटू एक्स माइनस थ्री डी एक्स यहाँ के पास क्वेश्चन बन गया राइट साइड पर आपके पास आंसर आएगा माइनस वन ओवर थ्री को कामन ले लें इससे फर्स्ट टर्म से और यहाँ वन ओवर एक्स आ जाएगा प्लस यहाँ वन ओवर थ्री कामन ले लें डी एक्स साथ लिख लें मैं सॉरी इसको थोड़ा सा क्लियर लिख लूँ ताकि आपको नजर आए वन ओवर एक्स डी एक्स फिर प्लस वन ओवर थ्री इंटीग्रेशन ऑफ वन ओवर एक्स माइनस थ्री डी एक्स मजीद सिम्प्लीफिकेशन करें वन ओवर थ्री अपनी जगह आ जाएगा एक्स का डेरेटो कम्प्लीट टू पर मौजूद है तो इसके साथ एल एन लगा दे एल एन एक्स प्लस वन ओवर थ्री एल एन एक्स माइनस थ्री और प्लस सी सो इस तरह आपके पास ये क्वेश्चन कम्प्लीट हो जाता है सो so, ये आपने फर्स्ट क्वेश्चन जो इंटीग्रेशन बाय पार्शल फ्रैक्शन का था वो कम्प्लीट हो गया है नेक्स्ट एक एग्जाम्पल करते हैं ताकि ये टॉपिक आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए एक और एग्जांपल इस पर करते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपके पास है वन ओवर एक्स क्यूब माइनस वन है आपके पास सो so, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं अगर फार्मूले के थ्रू इसको एक्सपेंड कर दे वन ओवर एक्स माइनस वन
x minus 1 into x square plus x plus 1. So, a divided by x minus 1 or plus b x plus c divided by x square plus x plus 1. अब आप इसको देख लेंगे पास ही irreducible quadratic equation है इस वजह से इसके लिए हमने भी दो constant लेके एक के साथ variable multiply की है equation number one बन जाता है अब इसके लिए equation number two find करें throughout इसमें multiply कर ले इधर one आ जाएगा एक के साथ आ जाएगा x square plus x plus one और b x plus c के साथ आ जाएगा x minus one equation number two आ गया अब आपको equation number three भी चाहिए क्योंकि आपके पास इसमें quadratic equation use हुआ है so 1 equal to a x square plus a x plus a equation 3 equation 2 से बस इस तरह के equation 2 का simplest form equation 3 हम इसे कहते हैं अब bx को इसके साथ multiply करे bx square हो जाएगा minus bx plus cx minus c equation number 3 बन गया अब आप क्या कर लें let a की नीचे आपके पास जो linear आपके पास है उसको equal to 0 लें L minus one, uh, x minus 1 equal to 0 यहां से x की value क्या जाती है 1 put कर दे in equation 2 में equation 2 में putting कर रहे हैं equation 2 implies that आगे पास 1 अब यहां put करें a so 1 square plus 1 plus 1 और ये सारी के सारी term 0 जोगी क्योंकि x minus 1 equal to 0 है so ये सारा 0 हो जाएगा so आपके पास यहां से a की value easily निकल आएगी a equal to 1 over 3 सी ए आपके पास फाइंड हो चुका है अब आप देखिए आपके पास जो क्वाड्रेटिक है ना क्वाड्रेटिक जो नीचे आपके पास आ रहे इसको इक्वल टू 0 हम नहीं लेंगे क्योंकि यहां से आपके पास इमेजिनरी रिजल्ट्स आते हैं सो फिर हम क्या करेंगे हम थर्ड इक्वेशन को यूज करके जो बाकी अननोन वैल्यूज है उसको फाइंड करेंगे किस तरह इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन नंबर 3 जो आपके पास इक्वेशन 3 नजर आ रहे हैं इसके कोफिशिएंट को कंपेयर कर ले इक्वेशन के जो आपके पास जो आप इसके कोफिशिएंट को कंपेयर करते हो x के कोफिशिएंट्स को उसमें सबसे हाईएस्ट आपके पास जो है जो पावर है उसको ले ले तो x स्क्वायर है x स्क्वायर का आपके पास लेफ्ट साइड पे जो कोफिशिएंट है x स्क्वायर वाली टर्म है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट 0 होगा राइट साइड पे आपके पास जो x स्क्वायर की कोफिशिएंट है वो आपके पास एक a वाली टर्म है एक आपके पास b है सो a plus b अब इसमें a फाइंड है a की वैल्यू पुट कर दे सो 1 ओवर 3 प्लस b सो so, b की वैल्यू आपके पास इजीली यहां से आ जाएगी माइनस 1 ओवर 3 so b यहां से फाइंड हो जाता है अब एक और c वैल्यू भी रहती है सो so, x स्क्वायर के बाद आपके पास जो वैल्यू आती है वो x आती है तो so, x के कोफिशिएंट का कंपेयर कर ले लेफ्ट साइड पे आपके पास x का कोई टर्म है नहीं सो so, जीरो कोफिशिएंट हो गया राइट साइड पे आपके पास जो है वो एक a आपके पास है एक माइनस b आपके पास है और एक के पास प्लस c है ठीक है सो यहां से आपके पास इसमें पुटिंग कर ले आप मतलब वैल्यूज पुट कर ले आगे पास जो a की वैल्यू है वो आगे पास है 1 ओवर 3 b की वैल्यू आगे पास माइनस 1 ओवर 3 है यहां से प्लस 1 ओवर 3 बन जाएगी और प्लस c अब आप यहां से इसको 2 बाई 3 हो जाएगा 2 बाई 3 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दे तो माइनस 2 बाई 3 आगे पास है तो इस तरह आगे पास c की वैल्यू फाइंड हो जाती है अब जब तमाम वैल्यूज फाइंड हो जाती है तो इन वैल्यूज को इनकी प्लेसेस पे प्लेस कर दे ठीक है सो मैं इधर ही आपके पास प्लेस कर रहा हूं क्योंकि उधर आपके पास इतनी जगह है नहीं जहां आपके पास a है वहां a की वैल्यू पुट कर दे जहां b है b की वैल्यू पुट कर लेते हैं जहां c है c की वैल्यू पुट करते हैं a की वैल्यू हमारे पास है ये 1 ओवर 3 सो so, यहां 1 ओवर 3 पुट कर दिया b की वैल्यू हमारे पास ही है ये -1 ओवर 3 और इसकी आपके पास जो वैल्यू है ये c की वैल्यू वो -2/3 आई है सो so, इसकी वैल्यू हमने पुट कर ली है अब हम आगे क्या करेंगे इनका इंटीग्रेशन लेंगे नो टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड यहां भी इंटीग्रेशन ले लिया यहां भी ले लेंगे और इधर इस केस में भी ले लेते हैं ठीक है अब आपके पास जो है इसका राइट साइड किस तरह सिंपलीफाई करेंगे 1 ओवर 3 कॉमन ले ले इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x 1 dx हो जाएगा ठीक है यहां से p आप ये -1 ओवर 3 कॉमन ले ले -1 ओवर 3 कॉमन ले सो आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x 2 x2 x2 x1 dx आ जाता है अब आपके पास इसका तो इंटीग्रेशन इजी है आपके पास आ जाएगा 1 ओवर 3 ln ऑफ x 1 आ जाएगा ठीक है फिर -1 ओवर 3 अब आपके पास इसका मसला है कि इसको हम किस तरह सिंपलीफाई करेंगे अब आपके पास देखिए x2 x का जो डेरिवेटिव है वो आपके पास 2x 1 है लेकिन यहां आप देख ले आपके पास आपके पास जो है वो ओनली x है ठीक है सो हम क्या करेंगे इसको 2x बनाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं 
जो डिवीजन वाला टू है वो इधर रहने देते हैं जो मल्टीप्लीकेशन वाला है वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो टू एक्स प्लस फोर बन जाएगा डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन डी एक्स ठीक है ये तो आपके पास सॉल्व हो चुका है अब इस पर ज़्यादा कंसनट्रेशन है तो इसको मैं उधर एक्स्ट्रा सॉल्व कर रहा हूँ उसको इक्वेशन वन दे दे उसको सॉल्व कर लें आपके पास जो आ रहे हैं वो आपके पास आ रहे हैं टू एक्स प्लस वन होना चाहिए तो प्लस थ्री को अलहदा कर लेते हैं और इसको उस लिख लेते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन डी एक्स अब इसको स्प्लिट कर दे मतलब इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन डी एक्स और प्लस थ्री को अलहदा कर लें सो वन ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन डी एक्स इस तरह इसको अलहदा अलहदा कर लिया थ्री वाले को अलहदा कर लिया यानी इसका अलग बना दिया टर्म इसका टर्म अलहदा डिनोमीटर को इन दोनों के साथ अलग अलग करके इंटीग्रेशन भी अलग अलग अलहदा अप्लाई कर लिया अब इसका तो आपके पास डेरेट ऊपर कम्प्लीटली मौजूद है तो उसको तो आपके पास सॉल्व हो जाएगा एल एन ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन अब आपके पास मसला आ रहा है तो इसका आपके पास आ रहा है इसको किस तरह सॉल्व करें यहाँ आप क्या कम्प्लीटिंग स्क्वेयर कर लें और फार्मूला बनाएँ जो आपके पास टेंज एंड इनवर्स का फार्मूला है वो बनाने की कोशिश करें यानी आप यहाँ आप एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर टर्म में बनाएं सो so ये कंप्लीट स्क्वायर आपके पास होना चाहिए तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन और फोर एट भी कर दे और सब्ट्रैक्ट भी कर दे डी एक्स इस तरह लिख सकते हैं सो so आपके पास नेक्स्ट आएगा एल एन ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन प्लस थ्री इंटीग्रेशन ऑफ वन ओवर एक्स प्लस वन ओवर टू होल स्क्वेयर और यह के पास आएगा थ्री बाई फोर थ्री बाई फोर को थ्री बाई टू स्क्वेयर टू थ्री बाई टू होल स्क्वेयर लिख सकते हैं ठीक है अब आप इसका मतलब जो टेन जनवर्स का फार्मूला है वो यूज़ कर लें ये अपनी जगह आ जाएगा प्लस थ्री इन टू वन ओवर ए वन ओवर ए तो ए की वीलों के पास है अंडर थ्री बाई टू टेन जेंट इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए तो एक्स प्लस वन ओवर टू डिवाइड बाई ए तो डिवाइड बाई ए के पास थ्री बाई टू प्लस सी के पास तो इस तरह ये सॉल्व हो जाता है ये फार्मूला मैं इधर लिखवा देता हूँ आपको कि टेंज यूनिवर्स का फार्मूला के पास क्या है आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ वन ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर डी एक्स फार्म में अगर आपके पास है तो वन ओवर ए टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस सी फार्म में होता है अब आपके पास यहाँ एक्स की जो वैल्यू है वो एक्स प्लस वन ओवर टू है और जो ए की वैल्यू आपके पास आ रही है वो तो अंडर थ्री बाई टू आ रही है तो इस तरह थोड़ा सा कम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था तो इस तरह आप इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लोगे तो आपके पास इसमें गलती के चांसेस कम हो जाते हैं सो इससे एक आपके पास जो एग्जाम्पल ये कम्प्लीट हो जाता है लेक्चर को वाइंड अप करते हैं बस ये दो आपके पास सिचुएशन अगर आपके पास पार्शल फ्रैक्शन की सिम्प्लीफिकेशन में आ जाती है तो आपके पास अगर वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर आ जाए तो इसमें ये रिप्लेसमेंट आप कर ले एक्स को रिप्लेस करें टेंज टीटा से तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा का स्क्वायर टीटा या साइन स्क्वायर टीटा अगर आपके पास क्वेश्चन में आ जाता है तो उसका हाफ एंगल फार्मूला यूज़ कर ले जिससे आपके पास जो इंटीग्रेशन होगा वो ईजिली सॉल्व हो जाएगा जैसे एक लेक्चर आपके पास कम्प्लीट हो जाता है इन्हीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें